Selamlar herkese. Bugün Evren'le birlikteyiz ve insanın türler üzerindeki etkilerini konuşacağız. Ne demek insanın türler üzerindeki etkileri? Mesela farklı farklı yerlerdeki sayıları e, gereğinden fazla şekilde artmış hayvanlar olabilir. Mesela ev hayvanları diyoruz, onlar olabilir. Çiftlik hayvanları diyoruz, onlar olabilir. Kısacası insanların çeşitli türlerin üzerindeki olumsuz etkilerini özellikle ele alacak şekilde bir konuşma yapmaya çalışacağız. Hoş geldin Evren. Bu konuyu seninle birlikte seçtiğimizde farklı farklı gündemlerimiz de vardı. O gündemleri de içerecek şekilde güzel başlıklar oluşturduk. Bunların ilki insan ile yer değiştiren türler olarak yer alıyor. İstersen bu başlıkla birlikte başlayalım. Onun haricinde de istediğin giriş konuşmasını yapabilirsin. Hoş geldin tekrar. Sözü sana veriyorum. Hoş bulduk Fatih. Bu senin renkli renkli çeşit çeşit yayınlarına katkı sunabilecek olmak beni mutlu ediyor doğrusu. Evet konumuz olarak benim heyecan duyduğum bir konu. Aynı zamanda olumsuz şeyleri de içinde barındıran yani üzücü durumları da içinde Gezegenimiz için yani üzücü durumları barındıran da bir konu aynı zamanda. Hem e, bizim dünya ile olan ilişkimiz hayvanlarla, tabii ki bitkilerle, tüm canlılarla ve aynı zamanda e, inorganik, bütün e, gezegeni kapsayacak şekilde yani e, bahsediyorum. İlişkimizi gerçekten önemsiyorum. Çevremize nasıl bir etkimiz var, insan olarak biz neyiz, neye mal oluyoruz? Bunun gibi konular benim için e, ve aynı zamanda e, aslında şöyle diyeyim, vegan olan birçok kişi için de zaten önemli bir şey olsa gerek. Benim evet e, bu konudaki girişim daha çok e, insan ile yer değiştiren türler diyerek başlatacağım. Ondan sonra işte farklı farklı böyle biraz ilginç, biraz belki ufak tefek maceralı ve yine biraz da e, acı olan e, etkilerimizi kapsama alacağım bir konuşma yapacağım. İnsan ile yer değiştiren türler diyerek başlayabilirim. Bu konuda birkaç tane yani yine e, insanın kendi tabii ki faydası üzerinden e, hayvanlarla sonra bitkilerle, gezegenle kurduğu ilişki e, şeklinde bakabiliriz ve burada ilk olarak aklıma gelen e, dikkatimi çeken yani bu arada sırada karşıma çıktıkça biraz araştırdığım, incelediğim ve dünyamızda aslında bunlar da oluyormuş ya dediğim birkaç tane duruma denk geldim. Birincisi mesela arılarla ilgili. Arıların, e, bizim arılara müdahalemiz, bal elde etmek için e, arılarla kurduğumuz ilişki ve bunun nelere e, sebebiyet verdiği konusuna biraz baktığımda ee, aslında çok da ciddi bir olayı şöyle başlatmış durumdayız. Mesela şimdi bal arılarının e, yaptığımız müdahale evet hem arıların hem de aynı zamanda arıların katkı sağladığı e, polinasyon yani bitkilerin sporlarının e, yayılması konusuna e, ciddi bir etkimiz, olumsuz bir etkimiz var. E, bunun yanında e, tabii ki insan zaten bunu fayda için, kar için yaptığından dolayı e, arılardan daha fazla Kat, e, fayda elde edebilmek için yaptığı çalışmalardan bir tanesi de daha fazla bal e, üreten, daha e, bir, e, insan açısından bakınca verimli bir arı elde etmek olmuş. Bu girişim için e, Afrika'dan Afrika bal arıları var. Avrupa'da yine e, tabii bunlar belli ekosistemler içinde belli türler olarak bulunuyorlar. Afrika bal arılarını alıp e, Avrupa bal arılarıyla çiftleştirmek yani melezlemek ve daha e, farklı bir yani yine tırnak içinde verimli ve faydalı bir arı elde etmek için Amerika'ya götürmüşler ve orada bir e, çalışma alanı kurulmuş izole bir alan bu alana e, alanda melezlemeye başladıkları arılar yani bu 1956 yılında yapılan bir girişim e, bir yıl kadar bir süre içinde e, yanlışlıkla bir grup arı kaçmış. Ve bu kaçan arılar da aslında melezlenme zaten bir düzeyde başarılı olduğu için yeni bir tür yani bir melez ortaya çıkmış. Ve bu 
e, Arı'nın aslında neler yapabileceği de zaten kaçtıktan sonra ortaya çıkmış. E, bu olayda aslında şöyle bir terim kullanılıyor. Afrikalılaşma diye bir kavram kullanılmış arılar üzerinde. E, yani Afrika bal arısı ile melezlendiği zaman o arılar Afrikalılaşmış olarak tanımlanıyor. Ve bu arılar normal bir bal arısından çok daha tehlikeli, çok daha saldırgan bir hale gelmiş. Yani e, beklenenin aksine aslında hiç de istenmeyecek bir durum ortaya çıkmış. E, hatta sonrasında e, katil arı diye bir kavram ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine filmler falan yapılmıştı. Arılar adındaki film. Bu da bu arılardan ortaya çıkan bir olay. E, bunlara katil arı dediler hakikaten. E, yani daha e, ortalama bir deyimle yine Afrikalılaşmış melez bal arısı falan gibi kavramlar da kullanıyorlar. Ama şu katil arı dedikleri hakikaten tam olarak bunlar. Bu arılar karşısına çıkan yani insan olsun ve çeşitli birçok hayvan. Hani insan yine ettiğini buluyor diyeceğim de e, çeşit çeşit karşısına çıkan hayvanları da bu e, arılar kendi alanına ve yuvasına yaklaştığı için e, yarım kilometreye kadar kovalarlarmış. Ve kalabalık bir şekilde kovalar. E, ve çok da e, hayvanın ölümüne neden olurlarmış. Olmuşlar diyeyim daha doğrusu. Bu arılar işte Orta Amerika'da e, böyle bir çalışma alanından kaçıp yayılmaya başlayınca işte e, yavaş yavaş yayıla yayıla yani yıllar yılı e, kıtanın birçok yerine ulaşmışlar. E, günümüzde baktığımda ise yani bu bir bakıma tarih üzerinden anlattığım bir şey. Günümüzde ne olmuş peki diye baktığımda Güney Amerika'nın çok çok büyük bir kısmı e, teknik olarak Afrikalılaşmış olarak gö- e, tanımlanıyor arılar açısından. Hepsi melezlenmiş yani. E, yıllar yılı işte Orta Amerika sonra Kuzey Amerika'ya doğru yayılan arılar da şimdi Amerika'nın birçok eyaletinde bulunuyorlarmış. Ve e, yani Afrika'da bu şey pardon Amerika'da katil arıların bulunmasının nedeni bunun gibi bir girişimden kaynaklı ve önünü alamadıkları bir konu. Yani Peki ki bu e, aklıma şöyle sorular geldi. Birincisi e, katil arı derken tam olarak e, nasıl bir girişim yaptıklarını e, anladım. Yani bir saldırganlıktan herhalde bahis açıyoruz insanlara farklı farklı şeylere. E, istenilen tırnak içinde arı modelinden daha farklı ve saldırgan bir arıya dönüştükleri için katil arı deniyor. E, şunu merak ettim. Şu an katil arı dedikleri bu e, arılar e, ne yapıyorlar? Yani dışarıdalar mı? Kontrol ediyor, ediliyor mu? E, edilemiyor mu? Yine tırnak içinde verim alınmaya çalışılıyor mu? O onların genel olarak durumları ne acaba? Onu merak ettim. Mesela kendi başlarına dolaşıyor mu bu arılar büyük oranda ya da bazıları hala öyle mi? Bal elde etmek için yani arıcılık üzerinden insanların denetim altına aldığı arılar e, yani bu melezlenme dediğim konu aslında e, farklı düzeylerde sonuçlar vermiş durumda. Arıların ne kadar türü var diye e, aşağı yukarı yani kaç türden bahsediyoruz diye bir bakınca çok fazla tür çıkıyor. E, ve onların melezlenme e, ile birlikte ortaya çıkardığı sonuç da değişiyor. Yani saldırganlık düzeyleri de değişiyor. Ama Amerika'daki e, özellikle Orta Amerika ve Güney Amerika'daki arıların daha saldırgan olmasının ve aslında şimdi Kuzey Amerika'nın da yine bazı bölgelerinde e, var bunlar. Yani Kuzey Amerika'da o kadar çok yokmuş. Yani artık bir miktar kontrol edildi belki bilmiyorum ya da daha çok güneye yayıldı bu hayvanlar. Oradaki arıların daha saldırgan olmasının nedeni biraz bu. Yine aslında filmlerden de birazcık gördüğüm kadarıyla yani birkaç tane yapboz parçasını birleştiriyorum. Ee, bunları da yeni yeni araştırdıkça, okudukça falan e, bir şeyler yerine oturuyor. Bazı yerlerde böyle e, arılara dikkat edin diye özellikle insanları uyarmasının nedeni bu e, saldırgan melez arıların belli yerlerde tabii doğal haliyle oraya gitmişler artık. Bunlar yani onlarca yıldır yaşıyorlar orada. Ak, e, şey e, Özgür bir şekilde. Yani doğal bir şekilde diyeyim. O yerlerde daha arıların tehlikeli olmasının nedeni e, o melezlerin oraya konuşlanmış olması, oraya yerleşmiş olması. E, bu kontrol altında, yani arıcılık amacıyla kullanılan arılarda ise tabii ki yani e, yıllar geçtikçe daha e, istedikleri arıları tutup istemedikleri arıların e, yaşamasına izin vermeyerek yani bir bakıma e, yapay bir denetim ile, e, seçilim ile 
insanlar yine kovanlarında istedikleri arıları bulunduruyorlar. Yani burada daha çok benim bahsettiğim kısım ya da problem olan kısım doğal olarak yaşayanlar, aktif olanlar, özgür olanlar. Öldürme konusunda ise e, bu arılar evet yani sanırım dünyada hiç bu kadar saldırgan bir e, arı olmamış şimdiye kadar. Yani okuduklarından anladığım kadarıyla öyle. Özellikle göze ve surata saldırmış ve herhangi bir e, tabii bu arılar yani genel olarak arılar kendi kovanlarının yaşam alanlarını korumak için e, dışarıya çıkıp evet tehdidi kovalarlar böyle davranışları var ama bunlar e, çok daha kalabalık bir şekilde dışarı çıkıp saldırıyorlar. Çok uzun mesafe kovalıyorlarmış ve e, hani birkaç tane sokup e, yani bir savunma gerçekleştirip ondan sonra e, bu olay bitermiş normalde. Bunlar 10 katı kadar çok sokarmış ve bu da e, bir atın bile ölümüne neden olabilirmiş. Yani o kadar ciddi bir zarar e, ortaya koyabilmiş bu aralar. Ve hala da e, bu olan bir şey. Yani bu çok uzun zamandır var olan bir gerçek değil. İnsanın 1950'lerden itibaren e, bu arıların yaşayışlarını e, bozmasından ortaya çıkmış bir durummuş. Ya çok ilginç. Bir de bunun işte e, çok yakın bir süre içerisinde 1950'lerden itibaren aslında gerçekten çok yakın. E, böyle bir süre içerisinde bu derece gelmiş olması da çok farklı bir tahribat ve problem aslında. E, yarattığımız olumsuzluğun e, kuvvetini bu şekilde de anlayabiliyoruz. Bu küçücük, kısacık Tarih aralığında bunların olabilmesinde kısaca. E, şey başlığına e, vurgu yapmışız bir de Evren. Avustralya'daki kısa sürede yayınan ağır tavşan popülasyonu ve daha farklı, daha genel olarak da e, hayvanlığın bir takım sebeplerce sayılarının artması durumları olabiliyor. Bu konuya istersen geçiş yapalım. Katil bal arısı tırnak içerisinde meselesinde başka diyeceğimiz bir şey yoksa. Evet tavşan konusuna geçebilirim. Bu da ilginç bir başka hikaye diyebilirim. Bitmemiş bir hikaye tabii. İnsanlar zaten kendisi için hayvanları birçok yerde, birçok miktar sayılarda yani çok da büyük sayılarda aslında alıkoyuyorlar. Ve onlara yeni yapay yaşam alanları oluşturuyor. E, bu e, tavşanlarla ilgili olay da aslında daha çok bir kaza gibi bir şey. Yani e, birincisi aslında e, bir fayda amacıyla ortaya çıkarılan bir çalışmanın sonucunda oluşan bir kazaydı. Burada e, yine bir fayda durumu söz konusu ama öyle kontrollü hani e, yetkililer tarafından e, böyle kontrol edilen bir şey değil de bir insanın kendi girişimiyle ortaya çıkmış bir şey. Avustralya'ya insanlar hala yerleşmeye devam ederken, 1800'lerde o anın nüfusu artarken bir İngiliz e, kendi başına gemisinde bulunan tavşanlardan bir kısmını, yani İngiltere'de nasıl tavşanlar var, burada da olsun diye düşünerek ko- e, oraya e, yaymış. Yani yaymıştan kasıt aslında şu, orada onun adamın bir evi varmış ve evinin arka bahçesine işte 20 civarı tavşanı bırakmış. Fa- farklı kaynaklarda sayı, sayı farklı yazmışlar. Ama 20 kadar tavşan yani böyle çok büyük bir gruptan, popülasyondan bahsetmiyoruz. Böyle bir şekilde başlamış. Ve bu da e, biraz özet geçeyim. 70 yıl gibi bir süre içinde 10 milyar bireye ulaşmış. O tavşanlar tabii o bahçede durmamışlar. E, zaten tavşanı bir yerde tutmak zor benim de deneyimlediğim üzere. Özellikle dışarıda e, çitle çevirmeye çalıştığınız zaman falan bayağı ciddi önlemler almanız gerekiyor. Yoksa tavşan kazar gider. E, hayata karışır, doğaya karışır. Bu hayvanlar da aynı şekilde çok da hızlı üreme becerisinde üstüne eklersek bunlarla beraber dediğim gibi 70 yılda e, milyarlara ulaşmış sayısı. 10 milyar gibi bir birey sayısına ulaşmış. E, bunun da yine bu hikaye ve devam etmekte olan hikaye dediğim kısmı e, 1950'lerde bu konuya yani 1800'lerin ikinci yarısında başlayan bu duruma 1950'lerde bir müdahale, bir çözüm bulmaya çalışmışlar. Ve e, hayvanlara karşı uygulanan ilk biyolojik silahı tavşanlara karşı Avustralya'da uygulamışlar. Bir e, virüs üretmişler. Ve bu e, o tavşan popülasyonunun yani bütün kıtadaki tavşanların %99'unu öldürmeyi başarmış. Fakat 
Yani yüzde biri bile, kalan yüzde biri bile aslında bayağı ciddi bir sayı. Çünkü 10 milyar gibi bir sayıdan başladık. E, ve kalanlar hala e, Avustralyalıların için yani hem tarım alanlarına müdahale ediyorlar. Şimdi yine insan etti kendi buldu. E, dediğim kısımları o kadar önemsemiyorum ama doğaya verdikleri zararda yani insanın başlattığı bu durumun sonuçta doğaya verdiği zararlar üzerinden e, konuşacak olursam ormanların yok olmasına kadar gitmiş bu durum Do- e, bazı bölgelerde. Çok e, ciddi bir e, bitkisel alanları yani tarım e, hem tarım alanlarına yapay alanlara müdahale ettikleri gibi e, çayırları e, sonra e, ormanların e, işte filizleri filan yemesi halinde e, ormanların yayılmasını oluşmasını filan da engelleyecek şekilde ve tabi yani zemindeki bitkilere zarar vermesiyle beraber e, diğer e, bitki türlerinin de yani daha büyük ağaçların da ağaca sonuçta bir şey yapamayacak olsa bile direkt olarak dolaylı olarak zarar verebiliyor. E, zeminin yapısını filan da değiştirmesini zarfa katarsak bu kadar kalabalık bir hayvan grubunun ormanların yok olmasına kadar götürmüş bu durumu. E, bunun için tekrar e, bu 1950'deki e, müdahalenin ve sonuçları yetmeyince 1990'larda tekrar sinek ile aktarılan bir virüs geliştirilmiş. E, bu da ikinci deneme olmuş işte. E, yine e, epey bir kısmını öldürmeyi başarsa da bunu e, deneyenler e, yine de soruna tam olarak bir çözüm getirememişler. Galiba 2010'larda evet tekrar e, bir müdahalede bulunmuşlar. Ve bu da galiba yani şu anda sonuç olarak e, tam bir e, kontrol altındalar diyebilir miyim? Evet sayılarını bayağı bir düşürmüşler. Ama geldiğimiz, geldiğimiz nokta şu olmuş. Ya da tavşanların geldiği nokta şu olmuş. Tavşanları çok seviyorum bu arada. Onun için biraz da empati üzerinden e, tavşanlar açısından yaklaşmak ve konuşmak da ilginç geliyor. E, bu tavşanların hepsi aslında bütün bu denemelerin sonucunda bu virüsü taşıyor. Yani hepsi e, teknik olarak, e, biyolojik olarak hasta. Taşıyıcı diyeyim daha doğrusu yani e, semptom e, göstermiyor bir problem yaşamıyorlar ama hepsi o virüsü taşıyor. Şimdi tavşanı başka birçok yerlerde e, insanlar yiyecek olarak görüyor ve bu şekilde e, sömürüyor. Ama oradaki hayvanlara pek dokunamıyorlar. Avustralya büyük bir kıta ve koskoca kıtada sadece 4 tane tavşan çiftliği varmış. Yani bu çok ciddi bir e, düşük oran diğer sömürülen hayvanların nasıl bir sisteme ve yapılaşmaya oturtulduğu üzerinden bakarsak. Çünkü bu hayvanların o hastalık durumlarının aşılıp geçirilebilmesi için yani insanın yemek olarak kullanımına alınabilmesi için bir aşılanma gerekiyormuş ve bu aşı da pahalı bir aşı. Yani çok pahalı olmasa bile sonuçta bütün tavşanların ayrı ayrı aşılanıp da ondan sonra öyle bir sisteme alınması tavşanın e, yiyecek olarak kullanılması durumunu çok pahalıya getiriyormuş. Dolayısıyla e, sonuç e, Avustralya'da insanlar tavşanlara pek dokunmuyorlar. Yani sinek tarafından yayılan bir virüs olduğu için hem çiftliklere hem doğaya her tarafa bu e, virüs yayılmış. Onu da e, sonuçta kontrol edememişler. Dolayısıyla bütün tavşanlar benzer durumda ve e, insanlar onlara sonuç olarak dokunmuyorlar. Tavşanlar sonuçta bir bakıma özgür kalmış gibi. Ya buradan benim e, çıkardığım sonuçlardan biri de şu oluyor. Ya genel hatlarıyla hayvanlara karşı işlediğimiz e, sömürülerin diyeyim. Çok büyük bir oranı e, başlangıçta insanların yaratmış oldukları tahribatların ürünü. Evet bunu biliyoruz fakat bu o kadar çok etkili ki ya bunu bu örnekte yine fark ettim. Bütün bir sistemi yani görebildiğimiz dünyadaki bütün bir sistemi etkileyecek kadar bir etkiye sahip. Mesela işte dört tane tavşan çiftliğinden söz ettim ve bunun çok düşük olduğundan söz ettim. Yani çiftlik sayılarına kadar veya orada ne türden hayvanların yenilip yenilmeyeceğinin e, bilincine vardırmaya kadar ya da ticaretin işte ormanların e, düzeyinin ağaçların varlığının e, durumuna kadar çok büyük bir etkiye sahip. Bu da e, küçücük bir şey. Yani burada da tavşanlar olsun diye alınmış bir karar. Yani ne kadar e, olumsuz diyeyim sonuçları yola açabileceğini bir kez daha gösteriyor. Biraz e, yani 
çok ilginç bir hikaye. Biraz demeyeceğim. Çok ilginç bir hikaye. O kadar büyük bir tahribat var ki çünkü işin nihayetinde. E, farklı bir konu e, bundan sonra hemen ele almışız. Gemilerle yayılan e, türler, sıçanlar ve zebra midyesi demişiz. Bu e, yine tavşan konusunda diyeceğimiz bir şey yoksa istersen buraya doğru geçiş yapalım. Ne dersin? Uygundur Fatih. Böyle bu şekilde hikaye diyebileceğim ya da böyle örnek diyebileceğim konular aslında oldukça fazla. Bir tane evet aldığım notlardan bir tanesi de buydu. Daha uzun zamandır insanlarla hayvanların yani bu anlattığım şeyler sonuçta son yüzyılda gerçekleşen şeyler. Uzun zamandır insanlar hem hayvanlara müdahale ediyor hem doğaya müdahale ediyor. Ve bunların sonuçlarında hem çevreye verdikleri zarar hem kendi gördükleri zarar konusunu hiç de tahmin etmemişler aslında. Birçoğu kendi yaptıkları hareketlerde yani hem bilerek yaptıkları şeyler var. Yani mesela hayvanların hepsini toplayıp bir çiftliğe hapsetmek ve orada yaşamaya mecbur kılmak falan. Evet bunlar bilerek yapılan şeyler. Bazıları ise farkında bile olmadan yaptıkları şeyler ve çok da uzun zaman önce başlayan olaylar. Bir sıçanların, insanların, insanın hareketiyle beraber yayılması, farklı farklı kıtalara geçmesi durumu. Bazı hayvanların çok türü var ama sıçanların dünyada iki tane türü var. Bunlardan bir tanesi Asya, işte Hindistan, Hindistan'ın kuzeyi kökenli e, gri sıçan dediğimiz hayvan. Çok sonra fark ettikleri ikinci türü de e, Norveç, yani kahverengi sıçan, Norveç sıçanı gibi söylenen ikinci e, tür. Bu şimdi laboratuvarlarda kullanılan o melezlenmiş, o bembeyaz hale getirilmiş e, sıçanlar Norveç sıçanından yani çok sonra keşfettikleri sıçandan e, türetilmiş bir e, hayvan, bir canlı. Bu gri sıçan dediğimiz hayvansa daha sonrasında işte Avrupa'da, İngiltere'de e, insanların başına bela olan ya da insanların hep olumsuzlukla bahsettiği, tabii ülkemizde de çevremizde birçok yerde insanların olumsuzlukla bahsettiği sıçanlar, evet Asya'dan, Hindistan'dan e, insanların gemileriyle beraber yayılmışlar. Bu evet bilmeden yaptıkları bir şey. Çünkü insanın depoladığı yiyecekler, kurduğu ortamlar filan bu hayvanlar için çok kıyak ortamlar oluşturuyor ve bunları da takip ediyor bu hayvanlar tabii ki. Hatta bu gemileri bağladıkları zaman, bununla ilgili yine küçük bir ilginç bilgi daha ekleyeyim. Gemileri limanlara bağladıkları halatlar vardır ve o halatların üzerinde böyle yuvarlak parçalar vardır. Daireler yani o dairenin ortasından geçer halatlar. Onların ne olduğunu uzun süre ben bilmemiştim. Daha sonra gemici bir arkadaşımdan öğrendim ki onlar sıçanların o halatlar üzerinden yürüye yürüye gemiye geçmesini engellemek içinmiş. Bu uzun zamandır kullanılan bir şey. Özel olarak ee, neredeyse önlem almışlar. <gülüyor> yani zaman içinde yaşadıklarından sonra evet e, onlar da öğrenmiş ve evet böyle önlemler geliştirmişler. Yani tek bir şey içinmiş bu yani ben daha teknik daha farklı bir amacı vardır herhalde falan diye düşünüyordum. Çok basit bir şeymiş yani ama sonucu da çok büyük. Şimdi bu e, bunun arkasından anlatacağım çok özel bir şey yok. Yani bu genel bir durum. E, sıçanların e, insanlarla nerelere gittiğini ve sonra hayatlarımızda nasıl e, bir yaşantıya e, karıştıklarını aşağı yukarı biliyoruz. Ama diğer e, onun yanına aldığım diğer örnek e, yakın zamanda öğrendiğim bu zebra midyesi dediğimiz. Midye aslında... Bayağı ciddi bir durummuş ve yine çok da duymadığımız bir olay. Türkiye'de birkaç tane habere konu olmuş sadece. Ama birkaç tane habere konu olmaktan çok daha ciddi bir duruma neden olmuş aslında. Bu hayvan, bu midye Rusya, Ukrayna topraklarındaki tatlı sulardan yani göllerde bulunan bir midyeymiş. Yani denizlerde falan yok zaten. Yine oradaki oradan bir şekilde yine insan hareketiyle Bilinç, e, bilinçsiz bir şekilde gemilere tutunma yeteneği yüksek bu hayvanların, bu midyelerin. Yani gemi derken geminin birçok parçası da metal olsun, ahşap olsun, plastik olsun her tarafa tutunma becerisi yüksek. E, bu insan hareketiyle e, denizlere ve okyanuslara e, açılmış. O gölden, tatlı sudan ve sonra dünyanın birçok yerine yayılmış. Zaten gemiler yine bu sıçan örneğinde de olduğu gibi insanın en uzun mesafede ve büyük kütleler halinde yaptığı hareketlerin şeyi, objesi yani. Dolayısıyla birçok yere 
büyük miktarlarda taşınmış bunlar. Ve e, öylesine bir e, tutunma ve yayılma, belli bir bölgeyi kaplama kapasitesine sahip ki bu hayvanlar. E, herhangi bir e, parçanın mesela bir gemi pervanesi olsun, sonra e, aslında geleceğim nokta o ki barajlara falan ulaşmış bunlar. E, Ankara'nın barajlarında da şu anda ciddi miktarda var. Bir borunun içini e, neredeyse tamamen kapatacak kadar, yani büyük bir su borusundan bahsediyoruz bu şehre su taşıyan borulardan. Öyle bir borunun içini neredeyse tamamen kapatacak kadar bir yoğunluğa neden olacak kadar e, yayılıyor belli bir yüzeye ve orayı kapatıyor. E, şimdi Ankara'da e, Kesik Köprü Barajı'nın e, kapasitesini neredeyse yarıya düşürmüş aslında bu durum. Yani günümüzden bir haber olarak bahsedecek olursak. Hani bu haberde yine biraz e, zamanı var, birkaç yılı var da şu anda durum tam tamına ne bilmiyorum. Ama kontrol altına alınabilmiş olduğunu hiç zannetmiyorum. E, çok da bahsedilmiş de değil. E, bakalım sonrası ne olacak bilmiyorum ama çeşit çeşit yerlerde ciddi e, oranlara, sayılara ulaşmış bu hayvanda. E, bir de şöyle bir etkisi varmış bunun. E, doğaya aslında ciddi, e, yani özgür doğaya ciddi bir etkisi e, bir olmadığı yazıyor bazı yerlerde. Ama şöyle bir etkisi de varmış. Bu hayvan, e, yani medyeler genel olarak suyu süzerler. Dolayısıyla zaten süzdükleri her şeyi de kendi e, bünyesinde barındırıyor. E, bayağı bir sudaki e, ağır inorganik maddeleri vücudunda bünyesinde barındırıyor. Ve bu e, süzme becerisinden dolayı aslında bazı yerlerde suların e, daha aşırı miktarda berraklaşmasını e, dolayısıyla o bölgedeki suyun içine ulaşan oksijen, şey pardon, ışık, ışığın daha farklı e, derinliklere ve daha farklı yerlere ya da daha farklı miktarlarda ulaşmasına neden olmuş ve bu sayede de yine oradaki ekosistemin işleyişine etkide bulunmuş. Yani şimdi bozmuş demedim mesela burada. Belki artı bir şey gibi görünüyor bu ama doğaya yapılan herhangi bir müdahale biz düzelttiğimiz bir şeyleri iyileştirdiğimizi zannetsek bile aslında dengeleri bozuyor. Dolayısıyla belki bir şeyi düzeltiyorken ya da düzeltiyor gibi görünürken başka taraftan daha büyük şeyleri bozabiliyor. Bir şeyler rin sayısı artarken bir şeylerin sayısı gidiyor. Sonuçta kalıcı zararlara neden olabiliyor. Olabiliyoruz demeliyim. Ya kesinlikle mesela işte bu şehirlere giden e, sulardaki borulara yayıldıklarını söyledin ya. E, ya. Buraya da diyelim ki tamamını ortadan kaldıracak şekilde bir tırnak içinde çözüm bulundu. E, ya bu da bir problem. Farklı farklı sorunlara neden olma ihtimali çok yüksek şeyler. Yani nereden tutsan elinde kalıyor ve çözüm diye gördüğümüz şeyler aslında geçici hatta belki daha büyük problemleri ortaya çıkaran gölge şeyler olmuş oluyor. Burada da işte yine yarattığımız problemlerin ne derecede olduğunu görebiliyoruz. Ee, evcilleşme ile türlerin genetik, genetiklerinin bozulması diye bir başlıkta at, atmışız ve e, bilindik aslında da, daha ziyade duyduğumuz diyelim e, at başlıkları var işte ev hayvanları, çiftlik hayvanları e, demişiz. Bunun hakkında neler diyebiliriz? Bizim doğaya yaptığımız etkiler e, böyle kitlesel büyük olaylara neden olduğu gibi yani böyle belli olaylar diyebilirim. Yani belli zaman aralıkları içinde sonuç veren olaylar bir tarafa zaman için çok geniş zamana yayılmış. Yani insanlık tarihi skalasında bakıyorum tabii ki. Daha geniş zamanlarla beraber yaptığımız etkiler filan hepsi birçok şeyi bozdu. Ve bunlar için yapılması gerekenler yani bunlarla ilgili insanlar bilinçlendikçe ya da bilinçlenmek demeyeyim dertlenmeye başladıkça ilk olarak yapması gereken şey bunu hemen düzeltelim. Hemen e, doğru müdahale nedir şeklinde düşünceler oluşturmaya başlıyor. Aslında bence ilk adımın dokunmamak, ellememek olması gerekiyor. Buradan e, başlayacak birçok şey ve doğa zaten kendini belli bir hızda tabii ki onarıyor. Aynen vücudumuzun e, hasta olduğunda iyileşme hızında olduğu gibi. Yani vücuda sonuçta belli desteklerde bulunuyoruz ve vücut kendi kendine iyileşiyor. Doğa da bunun gibi bir büyük e, tek bir vücut ya da büyük bir organizma gibi düşünürsek bir iyileşme hızına sahip. 
biz e, gerçekten müdahale etmeyi bıraktığımızda ve ona saygı duymayı, onunla uyumlu olmayı e, öğrendiğimizde ki yani sonuçta yaşamaya devam edeceğiz. O zaman e, bir şeylerin gerçekten iyi ve doğru yere e, gidebileceğini düşünüyorum. Evcilleştirme de yine insanların e, birçok türün genetiğini ciddi şekilde bozması beni dertlendiren ya da üzen şeylerden bir tanesiydi. Hem e, köpeklerin boyutlarındaki ciddi e, değişikliklere bakabiliriz. E, kedilerdeki değişikliklere bakabiliriz yine köpekler kadar olmasa da. E, sonra çiftlik hayvanlarında bizim yine e, genellikle temasta olduğumuz, müdahale, sürekli müdahale e, de tuttuğumuz hayvanların e, vücutlarındaki değişikliklere bakarsak e, birçok şeyi çok ciddi değişiklikler olduğunu aslında görebiliriz. E, ama köpekleri görmek daha kolay. Bu diğer hayvanlara baktığımızda ise onları neyle kıyaslayacağımızı sanırım çok bilmiyoruz. Çünkü örnekleri yok karşımızda. Köpekleri kıyaslamak kolay çünkü çeşitleri çok. İşte kurtla kıyaslıyoruz, kurta yakın bir hayvan diyoruz falan. E, değişimi görebiliyoruz. Kedilerde de belki biraz görebiliyoruz. E, ama e, mesela bir inek müdahale etmeden önce nasıl bir hayvandı? Daha doğrusu bir sığır. İnek onun dişisi. Sığır nasıl bir hayvandı? Tavuk dediğimiz hayvan e, nasıl bir hayvandı? Bunları düşündüğümüzde, baktığımızda neyle kıyaslayacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bu hayvanların dünyadaki e, mevcudiyetini, varlığını bile aslında tam olarak bilmiyoruz. E, sığırlarla ilgili biraz baktığım zamansa gördüğüm şey e, en basitinden e, ben sığırların e, daha büyük olabileceğini düşünmemiştim. Gerçekten bu sığırın e, bizim işte faydalandığımız hayvan, İnek dediğimiz hayvanın e, orijinal doğada bulunan e, adı Orox diye bir hayvan. Türkçe'de de yok yani bunu latince üzerinden e, bir kelimeye ulaşabildim. E, bu hayvan aslında şimdi bizim bildiğimiz e, o yine büyük dediğimiz hayvanın iki katı büyüklüğünde bir hayvanmış. Ve elbette zaten e, sığırlar öyle bildiğimiz gibi kocaman memelere sahip e, hantal, göbekli hayvanlar değildi aslında. Daha ince bacaklı, kaslı vücutlu, atlayıp zıplayan, koşturan bir hayvan. Hani kendi haline bırakıldığında zaten bu hayvanlar şimdi yine bizim müdahale ettiğimiz ortamlarda yaşayan sığırlar, inekler filan yine bu davranışları gösteriyorlar ama aslında yine çok daha hareketli bir hayvanmış bu. Bunu görmek hem hoşuma gidiyor. Yani hem evet böyle bir şeymiş bu diyorum. Hem e, sevindiriyor bunları araştırdıkça vadim sonuçlar hem de üzülüyorum. Çünkü nerelere getirmişiz biz bunu? Ne kadar bozmuşuz? E, yani bu hayvanı biz e, çok başka bir şeye çevirdik. E, şimdi sadece sığırdan bahseder oldum ama birçok birçoğu için bu durum böyle. E, edindiği bütün niteliklere bakılırsa neler değişti bu hayvanda ya da bu bütün hayvanlarda e, dersek aslında hepsi insan için daha e, istenilen özelliklere sahip olan ve onun dışındaki bütün özelliklerini yavaş yavaş e, kaybeden canlılara dönüşmüş oldu. Daha sevimli olmasını istiyorsak daha sevimli oldu. Bazılarını abarttık. Mesela köpeklerde iyice küçük, e, bol tüylü, e, minicik hallere dönüştürdük onları. İşte tavukta olsun, sığırlarda olsun e, biz onları sadece birer e, üretim objesi olarak gördüğümüz için sadece bizim onlardan almak istediğimiz işte sütse, yumurtaysa ya da etse Bunları daha çok veren canlılara dönüştürmüş olduk. Yani bunların e, doğalarında e, sahip oldukları nitelikler, yani hayatta kalmak için verecekleri müdahale, yani insana bile doğru düzgün e, karşılık vermiyorlar artık. E, doğada kalmaları halinde mücadele yeteneklerini de kaybetmiş oldukları gibi e, sadece insanın faydası için e, var olan canlılara dönüşmüş durumdalar. Yani çok çok değişmiş olduklarını görüyorum biraz araştırdığımda bunları. Ya i̇şin farklı bir e, kısmı da şöyle bir e, şemadan incelenebilir ki, gibi geliyor bana. Mesela biz e, gerçekten de onları daha iyi bir şekilde görmek için farklı varyasyonlarda e, müdahalelerde bulunmuşuz. Mesela bir köpeği daha küçük bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu başarmışız da. Fakat işin diğer kısmına geldiğimizde şöyle bir farklı yön de ortaya çıkıyor. Daha çok küçülen, bize görüntüde daha güzel gelen o köpek başka problemler yaşıyor. Ve biz o problemlerle uğraşırken daha sevimli diye 
müdahale ettiğimiz o hayvana e, başka başka şeyler yüklediğimiz için başka dertler de alıyoruz. Yani ortada sanki yine nötr bir durum ortaya çıkıyor. Hatta durumları daha kötü hale getirmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani neredeyse bütün e, işte tırnak içinde süs köpeklerini e, belirli aralıklarla e, veterinerlere ya da o perspektifteki yerlere götürmek durumundayız. Ya buna mecburuz. Sen bu hayvanlara bağlı hissediyoruz. E, hem de hastalıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani kısacası daha iyi bir hale getirmeye çalışırken daha kötü şeyler de yaşatıyoruz. Hem en başta bu hayvanlara sonra kendimize yani kendi kendimize bir şeyler yapıp duruyoruz gibi bir ortam var. Mesela işte şu an Aralık ayındayız. Sokak hayvanlarından işte sokak köpekleri epey bir gündemde. İşte ne olacak bu hayvanlar çok sayıları arttı saldırganlar gibi laflar ediliyor. Ya orada da benzer bir durum geçerli. Ya biz işte zannediyoruz ki şehrin çok uzaklarında çok büyük ve fazla sayıda köpekler kendi kendilerine ortaya çıkmışlar ve kendi kendilerine saldırganlar. Ya bu iş böyle değil ki bu tamamen bizim problemlerimizden ortaya çıkan ve bizim çözmemizi gerektirecek bir durum. Meseleyi direkt sokak köpekleri saldırgan üzerinden değerlendirip bir nefrete yol açmak ve hiç insancıl olmayan çözüm önerileriyle ciddi konuşmalar yapmak e, meselenin işin açıkçası komik bir kısmı. E, çünkü bunu bu hale getiren biziz. Veya işte senin söylediğin gibi e, işte bir sığır iki katı büyüklüğünde fakat getirdiğimiz nokta çok daha farklı, çok daha verim almaya çalıştığımız bir e, boyut. Yani çok, çok derin evet. şeyler ya. Yani o kadar çok verilecek örnek var ki bu konuya. Yani e, biz neyi başarmışız, ne, nereye gelmişiz bu noktada dediğimiz zaman bizim faydamız için e, o getirdiğimiz e, yerin dışında e, ne kadar çok dert üretmişiz aslında bunları böyle değiştirerek, bozarak. Yani bir hayvanı gerçekten e, yaşatmak için işte bir küçük ırk köpeği dediğimizde mesela dertleriyle uğraştığımızda aslında onu ne hale getirdiğimizi biraz görebiliyoruz. Neler yapmış olduğumuzu biraz görebiliyoruz. Ee, hiç ortaya olumlu bir şeyler çıkmış mı? Yoksa o tabii ki bir hayvan. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir canlı ama bir yandan da ne hale gelmiş? Yani bu, bunları beraber görüp yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani çok farklı örnekler verilebilir. Söylediğim gibi. Buradan istersen hayvancılık ve avcılık konusuna geçiş yapalım. Sonra da biyoçeşitlilik kaybı diye bir başlık atmışız. Bu ikisini istersen ardı ardına konuşabiliriz. Zamanımızda daha iyi kullanmak açısından. Sözü sana vereyim hemen. Tabii ki. Bu önceki bahsettiğim konulara bir küçük bir şey daha ekleyeyim. Ondan sonra biraz daha hızlanayım. Hayvanların bizim hayatımızda varlıklarına bakıldığında o köpeklerle ilgili söylediğim durumda mesela köpekler bizim şehirlerimizde yaşadığımız alanlara falan kendi kendilerine gelmiyorlar ya da biz onları yani kendilerinin bir hayvan olarak ya da her neyse kendi başlarına yaptıkları seçimlerin sonuçlarını biz çekmiyoruz. Yani bu hepsi aslında biraz baktığımız zaman az ya da çok değil. Çok ya da çok fazla bizim etkimizle ortaya çıkmış durumlar bazılarına hatta daha az olabileceğini düşünmüştüm. Sıçanlar mesela insanlarla yanlışlıkla böyle hareket etti falan desek bile yanıltıcı etkilerimiz çok doğa üzerinde. Biz onu alıp oraya koymasak bile hayatımızın içinde sen burada duracaksın deyip bizimle beraber hareket ettirmesek bile bizim aşırıya kaçan etkimiz ya da seçimlerimizle beraber önü açılan durumlar olmuş oluyor. Bu güvercinler de buna bir örnekmiş mesela. Ben güvercinleri de kendileri geliyorlar zannediyordum. Aslında onlarla da o kadar fazla kendi faydamız üzerinden bağ kurmuşuz ki posta güvercinlerinden başlayaraktan. Daha sonra onların da değişen davranışları bizim hayatımızda farklı bir yer edinmeye başlamış. Neyse bu örnekler çok fazla çoğaltılabilir gerçekten. Bunları ben tabii ki bizim güncel olarak gördüğümüz, bildiğimiz konulara getirmek istiyordum. Onları daha sona koydum özellikle. 
hayvancılık ve avcılık üzerinde düşüneceğimiz şeyler e, çok fazla örnek. E, aslında çok fazla örnek derken e, bunlar çok büyük meseleler. Yoksa çok e, belli başlı birkaç tane konu üzerinde ya da başlık üzerinde toplanabilirler. Ama e, hacmi çok büyük olaylar. Bir tane örnek olarak mesela insanların e, deniz kaplumbağaları ile kuracağı olumlu bağlar üzerinden yola çıkabiliriz. E, genellikle onları hani balığı biz e, nasıl gördüğümüzü, onları işte yemek olsun diye e, müdahale edip avlayıp ondan sonra e, hayatımıza dahil ettiğimiz ya da işte kurduğumuz bu ilişki üzerinde e, yaptığımız tek şey balıkla kurduğumuz bir ilişki olmuyor. O müdahalenin e, aşırılığında, yöntemlerinde başka çeşit çeşit bir sürü yan etki var. Ve bu yan etkileri biz çoğunlukla yaşamıyoruz. Tabii sağlığımız üzerindeki etkileri falan bu tamamen apayrı bir konu. Burada e, insanın e, doğa üzerindeki etkilerinden bahsetmek için e, bu, kavra, bu şeyi çerçeveyi çizdim. Deniz kaplumbağalarına olan müdahalemiz gerçekten e, üzücü bir boyutta. Bu yan av diye bahsettiğimiz e, en e, yani yan av dediğimiz zaman tabii çeşit çeşit e, hedeflenmeyen balıklar da bu yan av e, ile ortaya çıkan etkilenen e, bireylere e, hayvanlara girebiliyor. Ama genellikle avlamayı istemediğimiz bir hayvan olan deniz kaplumbağaları da o kadar ciddi düzeyde e, etkilenip yakalanıyormuş ki e, bir Bizim grupta da bir attığımız makale üzerinden biraz daha baktım, araştırdım ki 20 yıl içinde önceki bir araştırmada böyle binlerle, on binlerle ifade edilen bir sayıdan ortaya çıkmış. Ama aslında hem yani o sadece rapor edilen kısımların sonucunda ulaşılmış bir sayı, yani böyle yüz bine yakın bir sayıdan bahsediliyor. Ama gerçek şöyleymiş ki hem tahminlerle hem diğer bilgilerle filan bir araya getirildiğinde ulaşılan sonuç bunun e, 100 katı gibi bir sayı ya varılıyor yani e, 10 milyona yakın e, deniz kaplumbağasını biz e, 20 yıl içinde öldürmüşüz yani bunlar e, sadece e, hiçbir şekilde bize çevreye e, hiç kimse hiçbir şeye faydası olmayan yan etkiler sadece tek bir hayvan yani tek bir grup hayvandan bahsediyorum yani burada aşağı yukarı 10-12 tane tür var deniz kaplumbağaları diye genellediğimde bir tane sonucu yani bu da yan etkisi. Etkimizin ne kadar büyük olduğunu yani bu adımları biraz daha takip ettiğimizde görebiliyoruz. Bu araştırmalarda falan e, ben bazen yapay zekaya da soruyorum. E, şöyle bir soru sormuştum mesela merak ettiğim bir durumdu. Şu anda dünyada bir buçuk milyara yakın e, sığır var. Ve bunların e, hepsi gerçekten hepsi sanki doğada bunlar yaşıyormuş da biz onlarla gidip ilişki kuruyormuşuz gibi düşünebiliyor bazen insanlar ama bunların hepsi kısıtlı alanlarda ve özgür olmayan hayvanlar e, ve tamamen insanın e, faydası tırnak içinde insanın faydası için oluşturulmuş hayvanlar e, gerçekten bu hayvanlar e, özgür olsaydı e, doğal vaziyette e, kalsalardı e, tabii bu, bunun genetik olarak e, değişmeyecek olan halleriyle beraber de e, düşünürsek e, kaç tane olurlardı acaba diye düşünüyordum bunu yapay zekaya sorduğumda ben 1 milyona yakın bir sayıdır herhalde gibi düşünüyordum. Yaklaşmışım aslında. Yapay zekada dedi ki en fazla 3 milyon kadar olabilirmiş. Yani yüz binlerden başlayıp çeşitli faktörleri devreye kat, hesaba kattığında en fazla 3 milyon gibi bir sayıya ulaşabilirmişiz. Yani 1,5 milyardan bahsediyoruz biz. Ve bunların bu hayvanların bizim gezegenimize, havamıza, toprağımıza, suyumuza Suyumuza derken bütün bu gezegenin kullandığı havaya, suya, bütün canlıların ortak kullandığı e, yaşam e, materyallerine etkisini düşünürsek çok büyük bir e, etkiden bahsediyoruz burada. E, ya internette de çok küçük bir ekleme yapmak isterim sana. Çok güzel bir soru sormuşsun bu arada. Yani o kıyaslamayı ele almak açısından çok iyi bir örnek oldu bu. Ve aklıma şu geldi. Yani mesela biz hayvanlar diyoruz. Işte dünya üzerinde kaç tane hayvan diye soruyoruz belki ardından. Ve e, bunun çok çok büyük bir kısmı e, çiftliklerde ya da senin söyleminle kısıtlı alanlarda yaşayan hayvanlar. Yani bizim e, bu televizyonlarda ya da farklı yerlerde gördüğümüz o belgesellerdeki e, doğada keyiflice yaşayan hayvanlar ya da öyle zannedilen hayvanlar 
aslında çok çok çok küçük bir e, bölümden ibaret. Öyle değil mi? Sen daha iyi bilirsin bu konuyu. E, ve buradaki o sayının ne kadar e, bizim kontrolümüzde artmış olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Dolayısıyla bunun hiçbir doğallığı yok. Yani tamamen biz ne istersek ona göre yapıyoruz bunu. Ve doğal olan e, hayvanların yaşaması, e, işte yaşamındaki çeşitli dinamikler, ondan sonra ölmesi, e, bu arada işte yaşam esnasında çoğalması, belli sayılara ulaşması, yani bu bütün dinamikler aslında hepsi ne biz e, doğal bir şey olarak e, algılayıp da e, söz konusu ediyoruz. Ama e, gerçekte olanlar böyle değil. E, bu hayvanların e, ne kadar yaşayacağından tut, kaç tane olacağına, nasıl yaşayacağına her şeyine tamamen e, biz karar veriyoruz. E, hiçbir şey doğal olarak gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu hayvanları kendi haline bıraktığımızda nasıl bir şeye ulaşacağını e, anlamak e, gerçekten zor. Ve yapay zeka da zaten şunu söylüyor. E, hesaba katılması gereken çok fazla şey var bu e, son sayıya ulaşabilmek için diyor. Çünkü biz o çok fazla şeyin hiçbirini e, onlara bırakmadığımız için, onlara, e, e, onların doğal haline bırakmadığımız için hiçbirini görmüyoruz. Yani, yani belki daha fazla olacaklar, belki yok olacaklardı ya da belki beş katı büyüklükte olacaklardı öyle değil mi? O hesaplanamayan şeylerin içerisinde böyle şeyler de var. Yani hayvanlar evet dediğin gibi e, komik belki şu söyleyeceğim şey ama hasta değil hasta bile olamıyor hayvanlar. Antibiyotik aldıkları için sürekli hasta olmaya bile hakları yok yani yaşamın hiçbir dinamiğini yaşayamıyorlar gerçekten. Tamamen yapay bir hayat sürüyorlar. Kısa ve çoğu için, çok büyük bir kısmı için oldukça olumsuz bir hayat yaşıyorlar. Evet. Bir... Yani kesinlikle. <gülüyor> Biyoçeşitlilik kaybına Buradan geçebilirim. Buradan istersen yani. şeye geçiş. Aynen. Hem oraya geçiş yapalım hem de işte sonuç olarak bir de iklim krizi ortaya çıkıyor demişiz. Yavaş yavaş bu etkilerimizin sonuçlarına geçiş yapabiliriz istersen. Bu son ikisini aslında zaten beraber ele almak istiyordum. Biyoçeşitlilik ile e, bu yine son zamanlarda yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan e, daha e, hayret verici, yani hoşuma giden, beni heyecanlandıran bir ilişkiyi ortaya koydu. Biyoçeşitlilik ile iklim krizi. E, bu ikisinin aslında sandığımızdan çok daha e, ciddi bir bağlantıda olduğunu görmekti beni heyecanlandıran kısım. E, biyoçeşitlilik e, ve iklim krizi bizim yaptıklarımızın ee, iki, ya da iklim değişikliğinin, iklim krizinin e, bir sonucu gibi düşünürüz belki biyoçeşitlilik kaybına. Ee, üzücü bir şey falan. Evet, ciddi bir sonuç. Ama biyoçeşitlilik aslında bizim iklim değişikliği ile, iklim krizi ile mücadelede e, en önemli e, eldemiz, en önemli, en kritik e, nasıl desem e, kullanabileceğimiz, yani bizimle beraber hareket eden sistem. Biyoçeşitliliği korumanın iklim kriziyle mücadelede bu kadar önemli olacağını düşünmemiştim ben. Çünkü şöyle diyebilirim. Genel olarak bildiğimiz kısım karbon tutmak. Yani sera gazlarının özellikle karbon içeren moleküllerin atmosferde bulunmasıyla beraber ortaya çıkıyor ve yükseliyor bu iklim krizi. Karbonu tutan da sonuçta zaten canlılar ve daha ağırlıklı olarak bitkiler. Şimdi bitkilerin e, azalmasıyla beraber hem karbonun e, çevreye salınması yani e, ölen bireylerle beraber onların bozulmasıyla beraber hem e, karbonun açığa salınması ç- çıkması söz konusu hem de karbon tutma kapasitesinin e, azalması söz konusu. Aynı zamanda bitkilerin bir de oksijen üretmesi durumu var. E, biz eğer habitatları yani biyoçeşitliliği korumak aslında eşittir habitatları korumak. Yani hayvanları e, mesela avcılık üzerinden bahsettiğimizde hayvanları öldürmek aslında bireylere yaptığımız, belli hayvanlara yaptığımız çok ciddi ve yıkıcı e, ve üzücü şeyler. Ama aslında e, gerçekten bir türü yok etmek ya da bir popülasyonu yok etmek e, eşittir onun habitatını yok etmek oluyor. Yoksa habitata müdahale edilmediği sürece aslında genellikle e, bir şekilde yavaş yavaş da olsa bunu doğa e, karşılayabiliyor. Belli bir hızda. Tabii biz e, yok etme hızımız çok yüksek olduğu için e, birçok noktada bizim hızımıza yetişemiyor. Ama habitatları yok etmemiz, o hayvanların bireylerine hiç dokunmasak bile aslında e, 
onları yok etmek demek oluyor. Habitatları e, korursak eğer e, biyoçeşitliliği korumak oluyor bu. Ve e, biyoçeşitliliği sadece korumak üzerine yapacağımız hamleler, müdahaleler bizim m, hayvancılık üzerinden e, atmosfere verdiğimiz zarar yani mesela metan salımı e, gibi önemli bir kalemden bahsedebiliriz. Aynı şekilde sal, e, kullandığımız e, yakıtlarla beraber saldığımız gazlar falan bunların hepsi e, bizim olumsuz e, katkımız bu gezegene. Bunun için, bunun aksi yönünde mücadele eden sistemde işte biyoçeşit, biyoçeşitliğin kendisi olmuş oluyor. Yani hayvanlardan tutup bütün bitkiler, ağaçlar hepsinin olduğu gibi kapsıyor bu, konu, bu bahsettiğim durum. Bu bizim yaptığımız olumsuz etkileri kompanse edecek, bunu karşı, etkilerini ortadan kaldıracak sistem aslında. Ve bunun... Yani biyoçeşitliliği korumak adına yapacağımız e, şeyler aslında bizim e, bu konudaki e, yani hem ortaya koyduğumuz olumsuz etkileri e, azaltmak bir tarafa e, doğanın e, mücadele etme diyeyim e, kapasitesini de e, korumamız demek oluyor. E, bir merak ettiğim diğer konu da aslında şeydi. Oksijenimiz mesela bir süre sonra gaz, e, atmosferde oluşan çeşitli gazların sayısı artıyor ve bunun etkilerini yavaş yavaş yaşıyoruz kademeli olarak. Oksijen düzeyleri e, bir süre sonra değişmeye başlayacak. E, sonuçta oksijeni üreten e, biyokütleyi yok ediyoruz biz. E, bunlar e, gezegende nerelerden işte hangi etkilerimiz e, daha çok bu sonuçları ya yani oksijen e, miktarını etkileyecek acaba diye baktığımda da Şuna da ulaşmış oldum aslında. Mesela Amazonların tahribi e, genel olarak e, hayvanları beslemek için, yani çiftlik hayvanlarını beslemek için üretilen e, ekinlerin e, alanını elde etmek için e, tahrip ediliyor. E, bitkiler yani karadaki toplam bitkiler, ağaçlar falan e, oksijen veriyor dediğimiz o bitkiler aslında dünyadaki %20, %30 gibi bir e, oranı ortaya koyuyor. Bu yine çok e, ciddi bir oran. Fakat geri kalan e, büyük kısmı tabii ki okyanuslardan geliyor. Ve okyanuslara verdiğimiz etkiler yani direkt olarak balıkçılıkla beraber etkimiz bir yana e, dolaylı olarak e, diğer e, pratiklerimizle beraber etkileri de e, okyanusun oksijen üretme kapasitesini kaybetmesine neden oluyor. Denizlerin genel olarak ısınması yani küresel ısınma zaten denizlerin de beraberinde ısınmasına neden oluyor. Oradaki hayvanların e, hayvanlar dediğim bütün canlıları aslında kastediyorum. Mikroorganizmalar dahil hepsinin oksijen üretilmesini sonucuna varan o döngüyü bozmuş oluyor. Bu kapasite değişen her bir şeyle beraber direkt ve dolaylı olarak değişiyor ve bozuluyor. Yani birçok noktadan aslında hem şeyi, atmosferin yapısını işte e, iklimleri bozulacak şekilde değiştirdiğimiz gibi e, en basitinden sadece e, oksijenin e, miktarını, oranını değiştirecek şekilde de etkilerimiz e, söz konusuymuş. Yani e, gerçekten bu yaptığımız şeyler yani yan yana e, koyduğumuz zaman çok ciddi e, orana ulaşabilecek şeyler olsa bile Ayrı ayrı bile e, bu dünyadaki yaşamı e, bitirebilecek birçok e, süreci başlatmış e, bulunuyoruz. E, yani hangisinin üzerine gidilirse bile e, olumsuz şeylere ulaşıyoruz gerçekten. Bir şey söylemişti bizim bir etkinliğimizde Hakan Şentürk. Biz çok hızlı yok oluyoruz dedi tür olarak. Dünyada... E, Yaşamda bir sürü değişim söz konusu, bir ciddi döngü söz konusu. Türler, yeni türler ortaya çıkıyor, bazı türler yok oluyor. Yani doğum, ölüm gibi bir var olma, yani hayat sahnesine çıkma ve sonra yok olma durumu söz konusu. Ama bunların belli bir hızı var. Yani gerçi değişmeyen tek şey değişimdir gibi yola çıkarsak sürekli bir değişim söz konusu ama değişimin bir hızı var. Yani hayatın bir hızı olduğu gibi. Bir insanın ee, yani işte 90 yaşında ölmesi hayretler içinde bizi bırakacak bir şey olmasa da 5 yaşında ölen bir insana neden diye gerçekten sorarız. 
bunun gibi yani her şeyin bir e, yaşama hızı var, bir değişim hızı var sonuçta. Ve biz e, şu anda içinde bulunduğumuz ortamla beraber, bütün habitatımızla beraber galiba e, bu dünyada en hızlı yok olan tür olabiliriz. Bu da ayrı e, bu açıdan ya bakıldığında işte çok bu... güçlü bir şey. Kesinlikle ya işte yaptığımız müdahaleler zaten e, kendimizin de sonunu getirecek tarzda kötü ve olumsuz şeylere sahip. Yani nereden tutsak gerçekten elimizde kalıyor. Olumlu olarak e, belirtebileceğimiz şeyler, olumsuz diye belirttiğimiz şeylerin yanında küçücük hatta yok kadar olduğu için e, bu olumsuz şeylerin içinde kendimizin de sonunu getirmek başlığını çok rahat atıyoruz ve gerçekten de öyle. İstersen son cümlelerimizi e, söylemeye başlayalım. Bir iki üç dakika içerisinde de e, bitirmiş olalım. E, yani çok kısaca e, söylediğim gibi aslında az önce de kendi sonumuzu hem kendimiz getiriyoruz hem başka türlere inanılmaz derecede tahribatlar, zulümler, e, sorunlar yaşatıyoruz. Gezegene ve iklim krizi gibi çok genel çapta problemlere e, çok sorunlar yaşatıyoruz. Ve e, genel itibariyle yaptığımız müdahaleler gerçekten elimizde kalıyor diye söyleyebilirim ben. Bunun üzerine insan faydası e, demiştim. Bir ço- birkaç yerde özellikle üzerine bastırdım. İnsan faydası ile yola çıktığımızda, e, bu odakta baktığımızda ortaya çıkan sonuçlar bunlar. Şöyle bir şey yine, e, basit bir cümleyi paylaşayım. E, bu, bazı e, doğacı arkadaşların e, köyleri, işte belli bölgeleri ziyaret ettiğinde karşılaştıkları bir durum. E, bir yerde bir ağaç varmış ve o ağacın e, korunması gerekecek. Yani bilinçli e, gözle bakıldığında aslında o bölgede kalması, korunması gereken bir ağaç olduğunu e, düşünmüşler. Ama çevredeki birçok ağacı aslında köylüler kesiyormuş. Bu ağaca neden e, dokunmadıklarını e, merak etmişler ve öğrenmek için sormuşlar. Aslında cevap basitmiş. O ağacın hiçbir faydası yok. Ne odunundan, e, yani hiç e, kimseye bir etkisi yok. Odunundan da hiçbir şey olmaz. Kestiğinde hiç kimseye bir faydası yok diye insanlar ona dokunmazmış. Ve o ağacın aslında çok da kritik, e, biyoçeşitlilik açısından kritik olabilecek e, bu e, bireyin, e, o türün orada kalmasının nedeni de yine insan faydası üzerinden baktığımızda faydasızlığı olmuş aslında. Ee, i̇ronik bir durum. Ya kesinlikle ya yaptığımız şeylerin de hani e, diyoruz ya hep olumsuz şeylere yol açıyoruz diye. Yani yaptığımız şeylerin zaten e, öyle bilinçli şeyler olduğunu da söyleyemeyiz. Ya böyle ironiler, böyle hiç boş şeyler de ortaya çıkabiliyor. Zaten yaptığım şeyler e, kayda değer olmadığı için tüm bu anlamsız problemler ortada. Ya belki de müdahalelerimizin çok büyük bir kısmı boş. Ya böyle ironilerle dolu. Ya olumsuzluklar da tüm bu sorunlara yetecek kadar etkili neredeyse. Evren çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerden bahsettin. Ya daha önce duymadığım ve duymadığımız eminim e, bilgiler de bunlar. E, ya elimizden geldiğince bu konularda insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve teşekkür başlangıçta ederim. söylediğin şeye de ben şimdiden teşekkür edeyim. Renkli renkli yayınlar dedin. E sizlerin sayesinde güzel şeyler yapıyoruz hep birlikte. İyi ki geldin. Daha güzel yayınlarda, daha güzel konuşmalarda diyelim. E, çok sağ ol tekrardan. Ben de teşekkür ederim Fatih. E, keyifli bir yayın oldu. Aslında o kadar uzun konuşulacak şey var ki. Benim de bazen nereden nereye geçeceğimi e, bilemeyeceğim kadar e, geniş bir konu. Ama biraz bahsetmek, biraz paylaşmak filan keyif verdi. Onun için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim tekrardan. Kesinlikle öyle. E, buraya kadar dinleyen ve e, verim aldığını düşünen e, herkese çok teşekkürler. E, başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.